欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子与肖战究竟有没有谈恋爱？两人辟谣称只是朋友关系，你信吗？杨子与肖战两个人戏里戏外都是戏，真真假假让观众们都难以分得清楚了。那么他们两个人之间甜蜜的亲密照究竟是不是真的呢？杨子跟肖战真的在一起了吗？杨子跟肖战那么般配，他们到底是不是情侣呢？我相信很多粉丝朋友们都有这些疑问。杨子与肖战两人在剧中流露出的真感情，难道真的只是因为演技好吗？如果不是彼此有好感，能演出那种连观众隔着屏幕都能感受到的幸福感吗？不得不说，余生。请多指教。这部戏的剧情虽然老套，但是观众是越看越上头，主要还是因为都喜欢看杨子跟肖战，他们两人的演技是真的好，把观众都带入了角色中，感同身受，甚至一度希望他们假戏真做，在一起，在一起。杨子与肖战双方辟谣称只是朋友关系，杨子主动晒与肖战的一些亲密合照。就在大家以为杨子、肖战已事关宣恋情的时候，两人很快就出来辟谣，说两人只是普通的合作朋友关系，是好兄弟情谊，并非外界传言那样的恋人关系。而杨子传出的这些与肖战的亲密合照，也不过是余生，请多指教剧中所拍摄的一些照片。后来两人之间的种种迹象表明。杨子与肖战的确不是恋人关系，至于两个人私底下的甜蜜互动和频繁接触，也仅仅只是剧情需要，从而达到更好的宣传效果而已。看到这里，您相信杨子与肖战只是好朋友关系吗？欢迎在评论区留言，说出您的看法。杨子与肖战并非恋人关系，他们只是朋友，你是否会觉得可惜呢？杨子与肖战之间，尽管做朋友也很好，但是还是会觉得可惜呀。在一次访谈中，杨子也曾说过，他希望将来的另一半是可以先从朋友做起，一切看缘分吧。虽然这次杨子与肖战纷纷辟谣，表示没有恋爱，只是朋友关系，大家也不要灰心失望。或许杨子与肖战以后还有别的机会合作呢，毕竟男未娶女未嫁。说不定两人之间还是有机会可以在一起的呢。原本计划三十岁之前把自己嫁出去的杨子，眼看着就快要到三十岁了，至今仍单身，估计这一计划是要泡汤了。在此祝愿他早日找到理想中的伴侣，要是能考虑下跟肖战在一起就更好了。肖战和杨子在最佳的年龄段遇到了彼此。终究觉得你们之间的感情是超出了朋友之间的情谊的。你们成熟而又不缺激情，我相信战哥和姊妹确定爱情的方式都是以好朋友为基础展开的。杨子与肖战之间，倘若真心喜欢，希望不要错过，多一点点勇气。我相信大多数网友们都会给你们力量，支持你们勇敢的在一起的。恭喜杨子和肖战二人携手合作的余生，请多指教，拿下腾讯业务突破奖。8月22日，由杨子和肖战主演的《余生》，请多指教获奖了，成功的得到了腾讯上半年业务突破奖的其中一个名额。而且，《余生》，请多指教也是上半年唯一得奖的一部影视作品。杨子和肖战作为新生代的优秀演员。今年能够取得这么优秀的成绩，我们大家都为他们感到高兴。这部剧中两个人真诚的表演，的确是打动了很多观众，甚至很多观众一度认为他们俩是不是假戏真做了。尽管两人已经辟谣称只是合作朋友关系，不禁也让很多吃瓜群众们觉得有点可惜了。不过，还是真心的希望他们两个人的事业可以越来越好。争取拿到更多的奖项，同时也非常的期待杨子跟肖战以后能给大家带来更多的精彩作品。看到这里，您觉得杨子跟肖战还有可能会在一起吗？杨子和肖战工作室同时发文。
，内容很一致，粉丝的回应满是赞同。最近这段时间，网络上关于粉丝整改的消息有很多，其中赵丽颖粉丝成为了出头鸟，不仅粉丝后援会被禁言了。甚至赵丽颖工作室都被禁言了，也被封了大批的号。赵丽颖本人不得不出面发文，而且网上也曝光了明星被约去详谈的消息，其中最重要的内容就是约束自己的粉丝，除了不能网络暴力之外，也不可以互相撕逼。之前粉圈的那种恶劣的环境应该要被整改了。最近杨紫和肖战的电视剧要播出了，就是《余生，请多指教》。这部剧几乎要被压了两年了，现在才播出，对于双方的粉丝来说，肯定也是期待值拉满的。大家可以看到，湖南卫视对于这部剧也是很重视的，提前一个月就开始宣传神志，还剪了好几个预告片，粉丝也在网上大力的宣传。目前来看，效果还是不错的。大家都知道，如果一部电视剧很火的话。其中一定会有男主和女主的 CP 粉，杨紫这位演员又是万能的 CP 体质，她和之前合作的男明星几乎都有很强的 CP 感，比如说李现和邓伦，甚至在综艺里和参加综艺的男明星也会很有 CP 感，比如说之前的张艺兴。而现在杨紫的工作室和肖战的工作室同时发表了声明，内容是很相似的。看来两个人对于这部剧还是挺重视的。杨紫工作室的内容很简单，其实就是倡导粉丝文明追星，比如说拒绝挑动对立、拉踩引战、互撕谩骂等不良饭圈行为，抵制网络暴力，拒绝侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等网络乱象，拒绝非理性应援打头、饭圈集资等现象。杨子的粉丝对于这样的号召自然是全力支持的。其实大部分粉丝肯定都希望文明追星，并不想整天在网上跟人吵架。一些黑粉还有恶意挑拨的营销号，真的会很气人。而肖战的工作室也发出了类似的倡导，其中包括文明上网、抵制网络暴力、理智追星、理性讨论、坚决拒绝拉踩引战。谩骂互撕等不良饭圈行为，坚决抵制用控评、批评引战、故意内涵等方式干扰舆情、破坏传播秩序的违法行为。肖战的粉丝自然也是希望健康追星的，但是作为流量明星，真的是人红是非多，恶意挑拨的黑子真的太多了，批评引战更是家常便饭。实际上这几年，因为粉丝的不文明。追星行为牵连到了明星的世界，真的发生了很多次。比如说，肖战在爆红之后，粉丝的数量非常多，自然也有很多浑水摸鱼的人，因此就闹出了二二七事件。这件事情虽然跟肖战本人并没有关系，但是肖战的粉丝没有得到正确的引导，甚至直接举报平台，这样的行为其实是触犯到了底线的。哪怕是肖战本人，还有肖战工作室都发了声明，其实已经是为时已晚了，因为造成的恶劣影响已经彻底出圈了，很多人都知道了这件事，也因此影响了肖战的公众形象。赵丽颖这一次的事件，其实也是类似的，一开始就是赵丽颖的粉丝拒绝赵丽颖和王一博进行第二次合作，最后。赵丽颖和王一博的粉丝开始互撕，甚至发展到了比较恶劣的地步，最终成为了出头鸟。赵丽颖本人也出来发了声明，在饭圈有一句话叫做“粉丝行为偶像买单”，希望各位粉丝在跟人吵架的时候都能多想想这句话，不要一头热。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。